todos tenemos que mantenernos juntos como la familia que somos. Ay, papá, la familia que éramos. Una familia de mentiras, de secretos. Le voy a advertir una cosa, Cheneque. Donde tú caes esta negociación y le pase algo a mi vieja, no va a haber un pin pollo en el mundo donde te puedas esconder de mi cap. Me estás amenazando, cap. Cae que los políticos y los narcos somos dos alas del mismo pájaro. Me cae que sí. Te mato yo, desgraciada. ¡Te muere! ¡Te muere! Siempre trae un anillo que parece una víbora o algo así. Además, un tatuaje horrible en el cuello. El anillo es hijo de su madre. Fue el que mató a mi familia. Vamos a contar hasta cinco. Si no abres la puerta, vamos a entrar a la fuerza. ¿You hear me? Si no abres, nos van a agarrar aquí, güero. ¿Quieres salir o no? Pues sí. Tienes que confiar en mí. Vamos a hacer un trato. ¡Daniel! It's me, Sánchez. Listen to me. Si no abres la puerta, vamos a entender que la coyota los tiene sometidos. Tengo el team de asalto and we will open fire. Confía. Está aquí. This is the place Larry told me about. Larry. Estoy aquí. Bien, gringo. Entra al galpón, ¿sí? Continuamos con el plan. Ok, man. ¿Sabes la sorpresita que le vamos a dar a tu maridito? Eric no es ningún tonto. No va a caer en tu juego. Cuento con eso, preciosa. Porque para acá... Acá medio. López, ¿qué es Martin? I don't know, sir. He didn't come with us. What do you mean you don't know? Le dije que no siguiera. ¿De qué hablas? Nunca se subió a la camioneta. ¿Eh? Ya te dije que no me interesa la libertad. Solo quiero enterrarme a llorar a mi marido hasta que se me apague la vida de puritita pena. Ok, guys. I'm gonna count, ¿ok? Five. Si te interesa. Si te interesa. Porque tú y yo juntos vamos a atrapar a esos pin narcos. Nadie conoce mejor el desierto que tú. Four. Si no abres esa puerta, tus amigos van a empezar a disparar. Mira, no puedo evitar que vayas presa, pero voy a negociar que salgas antes, ¿eh? Que vayas con nosotros a ese operativo y vamos a atrapar a ese cap... ¿Me estás escuchando? Gringo, en otro momento tal vez te diría que sí. Porque ese cap... se merece la peor de las muertes, ¿eh? Pero ahorita, lo único que quiero es que esta... ¡Pin! Cabeza se apaga y dejar de pensar. Yo sé, yo, yo entiendo que no puedes dejar de pensar por todo lo que te ha sucedido, pero eso va a pasar. ¿eh? Vas a querer venganza. Dime que sí. Nadio. ¡Tú! Esos tipos nos van a plomear a todos. Y tu mamá puede bajar en cualquier momento y resultar herida, ¿eh? Y eso sí no lo va a permitir. ¡Ay, go, 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 go! ¡Go, go! ¡Go, go! ¡Go, go! ¡Go, go! ¡Go, go! ¡Go, go! Hey, man. We're making My sure it's clear. Hostile. Okay. Everything's all right, man. We're making sure it's clear. No, everything is all right. Trust me. Are you okay? Trust Are you okay? I'm okay. I'm okay. Good. Hey, don't go upstairs, man. Don't go upstairs. Man, take it easy, guys. Ella se entregó. Okay? Todo está bien. No es necesario tanta violencia. estoy haciendo en este momento. Subí la dosis como quedamos. ¡Ay, mira, 
esa pichurria de lo de lo disco con la maleta empacada. ¿Vos qué? ¿Te vas a volar o qué? A ver, Jaimito. No nos digas que vos sos como las ratas, que abandona el barco apenas empieza a hundir. ¿Quién es Gustavo Bertuol? Eh, era el asesor financiero de mi papá. ¿Y Mario Casas? Este es Mario Casas, ingeniero químico, quien fuera dueño de Farmacasas, acusado por tráfico de moli en el pasado y considerado muerto. ¿Qué tiene que ver ese señor con nosotros? La resina ingerida causa náuseas, vómito y hemorragias internas en el estómago y en los intestinos, seguidas de fallas en el hígado, el vaso y los riñones, <coughs> produciendo la muerte. Pero supongo que todo eso ya lo sabían, cuando Mario Casas se la suministró para envenenar a su papá. Este es el informe de la autopsia que se le practicó a su padre. ¿Pero cómo? ¿Tan rápido tienen los resultados? En el primer análisis se encontraron rastros de ricina. Esa fue Tuti. Ella quiso envenenar a mi papá. Este es el registro de las llamadas y mensajes de texto de su celular. Usted envió un mensaje de texto a Mario Casas, diciéndole claramente lo que le hicieron a su padre. Lo envenenaron lentamente con ricina hasta reventarlo por... ¡Ya! ¡Basta así! ¡Yo maté a mi papá! ¡Yo lo envenené! I told you, man, this is on me. Mi mamá tuvo una emergencia y tuve que venir a ayudarla. ¿Ya? Eso fue lo que me dijo Pompeya. So, so, no sabíamos si la coyote tenía un arma y los tenía amenazados. Bueno, no la tiene. Bueno, ya sobre las explicaciones, hombre. Hagan lo que tengan que hacer y ya. Eres tú el que tienes que dar la orden. Tú la capturaste. Guys, take her to the station. Vamos a procesarla. Algo oh. bien. ¿Seguro estás bien? I know you, man. What's wrong? Ya sé quién es el cabrón que mató a mi padre y a mis mujeres. ¿Quién? Larry el Chaneque. Lo tenemos fichado en el departamento como coyote, como narco. ¿Estás seguro? ¿Cómo supiste? She told me. La coyote me ayudó a descubrir finalmente quién fue el hijo de p*** que asesinó a mi familia. Let's go. Chavita, esta es la zona que me indicó el Larry. Supuestamente acá a la vuelta está la bodega. Bebote, el billete. Chava, necesito que me cubras, que voy solo, mijo, ¿me entiendes? No te preocupes, nosotros vamos a tener el perímetro. En cuando tú me des la señal, le caemos a ese perro y lo matamos a plomo, güey. Ten mucho cuidado, gallo. No podemos dejar que la sangre llegue al río. Por eso mismo te traje un juguetito. Nuevito de Dóriga. Con esto yo te voy a poder escuchar a ti. Tú me vas a poder escuchar a mí. Tú escóndete el transmisor, yo lo tengo aquí en el walkie-talkie. De cualquier cosa que necesites, tú solo habla y le caemos a este cap, ¿ok? Oigan. Antes hay que peinar la zona. No voy a ser que este infeliz tenga refuerzos de carta de Tijuana. Sí, yo te permito que te me pongas bien buzo con eso, mijo. Porque donde Larry sospeche que es una trampa, nos mata la Josefina, ¿me entiendes? Listo. ¿Escucharon, cabrón? La vida de mi tía está en juego. Les recuerdo que ella es la única sobreviviente de la sangre Aguilar, la misma sangre que tenía mi mamá. Hoy no me pienso quedar huérfano de tía, ¿ok? Así que todas sus posiciones. Ey, ustedes dos, atrás. Dale, cúbrame, culo. Vamos. No tienes ni pin idea de con quién te estás metiendo. Mi marido no te va a dejar salir vivo de esta. Pues he escuchado muchos cuentitos de los Quintanilla. Miguel Quintanilla, el gran capo. El gallo Quintanilla. Hombre, es que hay que tenerles miedo. Lo que pasa es que cuando se murió el gran capo, el cartel de Jalisco se fue a la mierda. A peores lacras que tú nos hemos enfrentado. Seguramente, a costa de muchas muertes. Y hoy puede ser la tuya. 
Cuando tu gallito entre por la puerta del galpón, se va a llevar una tremenda sorpresa. Eso debe ser, Eric. Pues llegó la hora de callarse, Josefina. El gringo se va a encargar de todo. Mira, chavita, necesito que se pongan bien pilas para saber si esto es una trampa. Pónganse usos para detectar cualquier contra, cualquier cosa rara que veas, ¿me entiendes? Que no más hay de dos sopas, gallo. ¿O esto es una trampa o esto es una trampa? con mi dinero. Estamos listos para cubrirte. No te voy a dejar solo, cap. Mira, Salvador, ¿sabes qué? Tengo que pedirte un favorcito, mijo. Si algo me llega a pasar a mí, te cargo mucho a Felipito y a mi gallito que vienen camino. ¿Eh? Yo sé que esto a ti no te gusta, chavalón, pero... Pero pues es mi sangre. Es mi sangre y no quiero dejarlo solo. Yo sé que tú me entiendes porque pronto vas a ser papá. Vámonos de pie. Nos ven unos asientos en primera fila para ver este show. Te va a encantar. Vale, vamos. Vamos. Pobre de mi hija. Si pierde a su hijo, se va a morir de la tristeza, compadre. Ese consuelo no se debe haber cruzado entre el espejo y la mendiga escalera, cara. Si Consuelo no estuviera hospitalizada, Abelardo seguiría vivo y la niña no estuviera pasando por todo esto. Voy a investigar la muerte de Abelardo. Para mí no está clara. Lo mataron los narcos, que te quede claro, Heriberto. A nadie en los videos del hospital. Y si no fueron ellos, sino alguien más. Por favor, Heriberto, si te digo que la p burra esparda es porque tengo los pelos en la mano. Mi madre los vio. Y hay algo peor que todavía no sabes. Me tiene muy descompuesto. Abelardo no era hijo mío. No entiendo de qué están hablando. Yo siempre he sido fiel a don Carlos. Me he dedicado a cuidarlo, a protegerlo. ¡No, no, 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 Así de la India. Sí. Y entonces, ¿por qué no está en la cocina y está en tu bolsa? Explica, pues. No, Decir no, la verdad, es embuche mío. No, no, que usted envenenó al cucho. Hable. Ustedes no pueden acusarme sin pruebas. Entonces, usted sí fue. Porque la gente que es culpable dice ese tipo de cosas. Él lo mató. No, además, hay que. Usted viene con nosotros. Ahorita mismo. Está bien, está bien, está bien, está bien. Voy a acabar de arreglar un poco esto. ¡Ay, ¡Ay no! ¡Mira! ¡Mira la pichurra! ¡Ay, no! Apenas me enteré y se me volteó la vida patas para arriba. Es como si me hubieran arrancado la piel y echado sal en carne viva, maldita sea. Es la peor traición que un hombre puede vivir, ¿no? Y es la peor. ¿Por eso madre hasta consuelo y la mandaste al hospital? ¡Esa c... se lo buscó! Me traicionó con un pin peón del rayo. ¿Qué, qué, ¿Qué otra cosa podía hacer, eh? Al verme con los pin pernotes en la frente. Eh, exhibirme delante de todo. Me dijo, miren qué lindo c... ¿Eh? Mi vieja tuvo un hijo con un c... ¿Eso es lo que querías que hiciera? No, Heriberto, no. Mi madre, ella me engañó. Y eso ni yo ni nadie lo permite, ¿me oyes? Dime la neta, Chucho. ¿Cómo murió Abelardo? Dime la neta. ¿Qué hice, Muasca? ¿Que le hice daño al que quería mi propio hijo? ¿Eh? Abelardo se le atravesó al narco y murió porque quiso. ¿Y sabes una cosa? Murió por pen. Por eso murió. Y tú me vas a averiguar quién era el padre de Abelardo. Y si está vivo, te voy a arrancar los cuatro. Lo voy a matar con mis propias manos. No quiero ningún cabrón hablando mí en mi propia campaña. ¿Me oíste?
hecho una llamada, así es que piensa muy bien a quién le quieres avisar. Tú no sabes qué es lo que quiero. Yo nada más me quiero morir junto con mi marido y ya, hombre. Sánchez, prepare all the paperwork. Vamos a proceder. Ok. Oficialmente estás detenida. Mira, vamos a hacer esto de la manera más Estoy fácil. Estoy conociendo una parte de ti que me sorprende. Siempre pensé que no tenías alma y pues me caí que tú y yo no somos tan distintos. Pero que tarde me di cuenta, ¿verdad? Quiero que entiendas algo, Phillips. Yo no quiero que hables con ningún juez. No quiero que nadie me saque de aquí. Porque este es el lugar en donde me quiero enterrar. Quiero estar aquí para que yo me olvide del mundo y el mundo se olvida de mí. ¿Estamos? Mil gracias por seguirnos en YouTube. Si te suscribes aquí, encontrarás todos los capítulos de La Señora 03 La Coyote. También puedes visitar telemundo.com donde encontrarás todos los capítulos de esta super serie.